Camelia. Bine ați venit alături de mine în bucătăria Gătește ușor pungro. M-am gândit să vă arăt astăzi cum să faceți cel mai pufos piure de cartofi. Tuturor ne place piureul de cartofi, este o garnitură excelentă alături de tot felul de preparate, iar astăzi m-am gândit să vă arăt cum să-l faceți să fie foarte, foarte gustos. Așa că pentru această rețetă vom avea nevoie de 500 de grame de cartofi, 100 de grame de unt, 150 de ml de lapte, 50 de grame de smântână lichidă dulce, o jumătate de linguriță cu sare grunjoasă și nucșoară după gust. Va trebui, bineînțeles, să fierbem cartofii pentru piureul nostru foarte pufos. Am pus cartofii tăiați cu bulețe în această cratise și am pus apă peste ei doar cât să-i acopere foarte puțin. Este important să nu puneți foarte multă apă, pentru că dacă puneți multă apă, piureul va ieși apos și nu vrem asta. Acum o să-i las pur și simplu să fierbă și voi pune sarea. Amestec un pic. Voi acoperi cartofii cu un capac și voi lăsa să fiarbă timp de 20 sau 25 de minute sau până când o furculiță inserată în cubulețul de cartofi intră foarte ușor. Cartofii mei s-au fiert, am scurs apa și acum este momentul să adaug peste ei untul pe care l-am tăiat în cubulețe. Îl adaug așa mai multe zone astfel încât el să se topească. Și să încep să pisez cartofii. Voi uh, strivi foarte bine cartofii până când tot untul este înglobat. Acum voi adăuga treptat smântâna lichidă și voi continua să strivesc cartofii astfel încât să mă asigur că piureul este foarte fin. Am pisat suficient de bine cartofii. Iar acum voi începe să bat foarte bine piureul, adăugând în continuare restul de smântână. Am omogenizat foarte bine smântâna lichidă, iar acum voi adăuga treptat lapte pe care l-am încălzit, trebuie să fie lapte cald. Adaug treptat, s-ar putea să nu pun tot laptele, este în funcție de cartofi și de consistența pe care o doriți până la urmă. Dacă cartofii sunt mai făinoși, s-ar putea ca piureul să iasă mult prea moale dacă adaug tot laptele. Am adăugat și laptele, am adăugat cam jumătate din cantitate de lapte pentru că riscam altfel ca piureul să iasă prea moale. Iar acum, pentru o aromă mai specială, voi rade puțină nucșoară. Cam atât ar trebui să fie suficientă pentru că este foarte puternică aroma. Voi amesteca și piureul este gata pentru a fi servit. Dragii mei, piureul meu pufos și cremos este gata. Sper că v-a plăcut rețeta mea și dacă da, vă invit să mă urmăriți pe Facebook, să subscribe canalului meu de YouTube, gătește ușor pungro. Vă urez poftă bună! În cazul în care nu ai dat deja like paginii mele de Facebook și subscribe canalului meu de YouTube, te invit să o faci aici și aici. Pa, pa!